விஜய் திங்ஸ் மீடியா வாக்ஸ் வழங்கும் டாக்டர் மார் இயக்கத்தில் பிரச்சனை விளக்கு ஜனவரி மூன்று முதல் உங்களை மனத்திலேயே காஷ்மீரில் முன்னூற்றி எழுபது பிரிவை ரத்து செய்த போதோ முத்தலாக் தடை சட்டத்தை கொண்டு வந்த போதோ பாபர் மசூதி வழக்கு குறித்தோ பாரதி ஜனதா கட்சி நாடு முழுவதும் கூட்டங்களை நடத்தி அதில் தங்களுடைய நிலைப்பாடுகளை சொல்லக்கூடிய ஒரு காட்சியை நாம் பார்க்க முடியவில்லை ஆனால் முதல் முறையாக அவர்கள் கொண்டு வந்த நிலைப்பாட்டை மக்களுக்கு விளக்குவதற்காக மிகப்பெரிய பேரணியை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆர்ப்பாட்டங்களை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் கூட்டங்களை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஊடகவியலாளர்களை சந்தித்து விளக்கத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதுவெல்லாம் எதை காட்டுகிறது என்றால் இந்த பிரச்சனையில் மோடி அரசு மக்களிடம் அம்பலப்பட்டிருக்கிறது முஸ்லீம்கள் மட்டும் இந்த சட்ட திருத்தத்தை எதிர்த்து போராடவில்லை ஒட்டுமொத்த இந்திய மக்களும் எதிர்த்து போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதனால்தான் அவர்கள் அதை நியாயப்படுத்துவதற்கு விளக்குவதற்கு இப்படி கூட்டங்களை ஏற்பாடு செய்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னொரு பக்கம் நூற்றி இருபது கோடி மக்கள் வாழக்கூடிய இந்த நாட்டில் வெறும் மூவாயிரம் பேரிடம் ஒரு கருத்து கணிப்பை நடத்தி இந்த நாட்டினுடைய அறுபத்தைந்து விழுக்காடு மக்கள் இந்த சட்ட திருத்தத்தை ஆதரிக்கிறார்கள் என்று ஒரு பரப்புரையை மேற்கொள்கிறார்கள் ஆனால் இங்கே நடக்கக்கூடிய இந்த சட்ட திருத்தத்தை எதிர்த்து நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு போராட்டத்திலும் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் லட்சக்கணக்கான மக்கள் பங்கேற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பத்து நாட்களுக்கு மேலாக ஒரு போராட்டம் இந்த நாட்டில் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்றால் இந்த சட்ட திருத்தத்தை எதிர்த்து நடைபெறுகிற போராட்டமாகத்தான் அது இருக்கிறது எனவே இன்றைக்கு இந்திய நாட்டு மக்கள் ஒட்டுமொத்தமாக மதத்தை கடந்து சாதிகளை கடந்து திரண்டு வந்து இந்த சட்ட திருத்தத்தை எதிர்க்கிறார்கள் அந்த அளவுக்கு எதிர்ப்பை சம்பாதித்திருக்கிறது இந்த சட்ட திருத்தம் இந்த சட்ட திருத்தம் அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிரானது இந்தியா என்கிற மாண்பு மிகுந்த மதச்சார்பின்மை கோட்பாடு நாட்டுக்கு எதிரானது எனவே தான் இப்படிப்பட்ட போராட்டங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அவர்கள் பாகிஸ்தானில் ஒரு இன சுத்திகரிப்பு நடந்திருக்கிறது இருபது விழுக்காடு இருந்த இந்துக்கள் ஒரு விழுக்காடாக சுருங்கி இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி இந்த சட்ட திருத்தத்திற்கான நியாயம் சொல்கிறார்கள் அப்படி ஒரு இன சுத்திகரிப்பு பாகிஸ்தானில் நடந்திருக்குமானால் அது கண்டிக்கத்தக்கது அதை உலக அரங்கில் அம்பலப்படுத்தி அதற்கான தண்டனையை பாகிஸ்தானுக்கு வாங்கி கொடுக்க வேண்டும் ஆனால் அப்படி செய்வதற்கு இந்தியா இதுவரைக்கும் எந்த முயற்சியும் செய்யவில்லை ஆர்எஸ்எஸ் எந்த முயற்சியும் செய்யவில்லை பாஜக எந்த முயற்சியும் செய்யவில்லை இலங்கையில் இன அழிப்பு நடந்ததை எதிர்த்து மனித உரிமை ஆணையத்தினுடைய கதவுகளை நாம் தட்டி கொண்டிருக்கிறோம் ஐநா மன்றத்தில் இலங்கை அரசை ராஜபக்சேவை போர்க்குற்றவாளியாக நிறுத்தக்கூடிய சூழலை நாம் கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறோம் மியான்மரில் ரோஹிங்கியாக்களை இன அழிப்பு செய்த ஆங் சாங் சுயி சர்வதேச நீதிமன்றத்தில் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறார் உலகம் முழுவதும் இப்படி இன சுத்திகரிப்பு இனப்படுகொலை சிறுபான்மையினருக்கான பாது அச்சுறுத்தல் என்று வந்ததற்கெல்லாம் அந்தந்த நாடுகள் சர்வதேச நீதிமன்றத்தில் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது அப்படி இதுவரை பாகிஸ்தானை இந்த விஷயத்திற்காக ஏன் ஆர்எஸ்எஸ்ஸோ பாஜகவோ சர்வதேச நீதிமன்றத்தில் நிறுத்தவில்லை பாகிஸ்தான் பிரதமருக்கு ஏன் தண்டனை வாங்கி கொடுக்க முயற்சிக்கவில்லை என்கிற கேள்வி அப்படியே இருக்கிறது எனவே அதில் உண்மை என்றால் அவர்கள் அந்த வேலையை செய்திருப்பார்கள் எனவே இன்றைக்கு வங்கதேச பிரதமர் சொல்கிறார் அப்படி யாராவது இங்கிருந்து ஒடுக்குமுறை சந்தித்து போயிருந்தால் நீங்கள் ஆதாரத்தை காட்டுங்கள் நாங்கள் அவர்களை திரும்ப ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என்று சொல்கிறார் திரும்ப ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என்று அவர் சொல்லுகிறார் ஆனால் இவர்கள் அங்கே திரும்ப அனுப்ப முடியாது இங்கே குடியுரிமை கொடுப்போம் என்று சொல்கிறார்கள் இன்னொரு பக்கம் கோத்தபய ராசபக்சே தமிழர்களுக்கு அதிகார பரவல் செய்ய முடியாது தமிழர்களை ஏற்க முடியாது என்று சொல்கிறார் ஆனால் இங்குள்ள தமிழர்களுக்கு குடியுரிமை கொடுக்காமல் அவர்கள் நாட்டுக்கே அவர்களை திருப்பி அனுப்புவோம் என்று சொல்கிறார்கள் இப்படி முன்னுக்கு பின் முரணாக இந்த சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வந்து விட்டு இன்றைக்கு ஒரு பொறியில் சிக்கி எலி போல மத்திய அரசு மோடி அரசு மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறது இந்த போராட்டங்களின் மூலம் மக்கள் சாதிப்பார்கள் இந்தியாவினுடைய அடையாளத்தை பன்முகத்தன்மையை மதச்சார்பின்மையை மக்கள் பாதுகாப்பார்கள் அரசியல் சாசனத்தில் பாஜக முதல் முதல்ல மாற்றம் செய்யவில்லை காங்கிரஸ் மூன்று முறை மாற்றம் செய்திருக்குன்னு பாஜகவுடைய தேசிய செயலாளர் எச் ராஜா பேசிக்கிட்டு இருக்காரு இந்த விவகாரத்தை எப்படி பார்க்குறீங்க அதாவது தெரியாதவர்கள் தான் இதை உள்கோ உள்நோக்கத்துடன் பேசிக் கொண்டிருக்காங்க அப்படின்ற வார்த்தையெல்லாம் பதிவு அரசியலமைப்பு சட்டம் ஒன்றும் புனிதமானதல்ல அது புனிதமானது அதை திருத்தவே கூடாது என்று இங்கே யாரும் சொல்லவில்லை இன்னும் சொல்ல போனால் தமிழ்நாடு தான் இந்த பெரியார் மண் தான் இந்தியாவினுடைய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை முதன் முதலில் திருத்திய வரலாற்று பெருமை மிக்கது அது எதற்காக திருத்தினோம் அவர்கள் எதற்காக திருத்துகிறார்கள் என்பதில் தான் வேறுபாடு இருக்கிறது நாம் சமூக நீதிக்காக இந்த மக்களினுடைய அடுத்த கட்ட முன்னேற்றத்திற்காக யாருக்கெல்லாம் அதிகாரம் போய் சேரவில்லையோ அவர்களுக்கெல்லாம் அதிகாரத்தை கொடுப்பதற்காக திருத்தினோம் ஆனால் முதல் முறையாக இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை மதத்தின் அடிப்படையில் திருத்தியிருக்கிறார்கள் உலகத்தில் எந்த நாடும் அகதிகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது நீ இன்ன மதமா இன்ன சாதியா இன்ன மொழியா இன்ன இனமா என்று கேட்டு
முதல் முறையாக அகதிகளை நீ என்ன மதம் என்று பார்த்து நீ மதமாக முஸ்லீமாக இருந்தால் வராதே என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு காட்சியை பார்க்கிறோம் இது இந்தியாவினுடைய மாண்புக்கு எதிரானது தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய களப்பணியாளர்களை கொண்ட மிகப்பெரிய மக்கள் இயக்கமான தமிழ்நாடு தவுஹி ஜமாத்தின் சார்பில் மத்திய அரசுடைய கருப்பு சட்டங்களை கண்டித்தும் மத்திய அரசுடைய பிரதிநிதியாக இருக்கக்கூடிய கவர்னர் மாளிகையை முற்றுகையிட்டும் லட்சக்கணக்கானோர் பங்கேற்றிருக்கக்கூடிய பேரணியையும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தையும் போது நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த பேரணியில் ஐம்பது சதவீதத்துக்கு அதிகமாக பெண்களே திரண்டு வந்திருக்கிறார்கள் இந்த பேரணியுடைய சிறப்புகளில் ஒன்று இந்த பேரணி நடைபெற்று கொண்டிருந்த பொழுது ஐயப்ப சாமிகள் வந்தார்கள் அவர்களை கண்ணியமாக அந்த பேரணி வழியாக எந்த சங்கடமும் இல்லாமல் அவர்களை இந்த கூட்டம் அனுப்பி வைத்திருக்கிறது அதே மாதிரியாக ஒரு கோயிலுக்கு சென்ற ஐயர் அவர்கள் ஸ்கூட்டியிலே வந்து விட்டார் அவரை கண்ணியமான முறையில் இந்த கூட்டம் அவர் செல்லுகின்ற இடம் வரை சென்று வழி அனுப்பியிருக்கிறது அந்த அளவுக்கு வன்முறை இல்லாமல் அமைதி வழியில் சமூக நல்லிணக்கத்துக்கு பாதிப்பு இல்லாமல் இந்த லட்சக்கணக்கானோர் திரண்ட இந்த பேரணியும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது ஒரே நோக்கம் அவசரமாக இந்தியாவுடைய நாடாளுமன்றத்தை கூட்டி இந்த இரண்டு கருப்பு சட்டங்களையும் இந்தியாவுடைய பிரதமர் அவர்கள் திரும்ப பெற வேண்டும் தமிழ்நாட்டில் இந்த சட்டங்களை அமல்படுத்த ஒரு காலத்தில் அனுமதிக்க மாட்டோம் மிக தெளிவாக திட்டவட்டமாக சொல்கிறோம் எந்த அதிகாரியாவது நாங்கள் வந்து ஆவணங்களை கணக்கெடுக்கிறோம் என்ற பெயரில் வந்தால் வீதிகளுக்குள் விட மாட்டோம் எந்த அதிகாரிகளையும் வேலை செய்ய விட மாட்டோம் ஏனென்று சொன்னால் நாங்கள் நடத்தப்போவது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து சமுதாய மக்களையும் இணைத்து சட்ட மறுப்பு இயக்கத்தை நடத்தப் போகின்றோம் ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை நடத்தப் போகின்றோம் ஏனென்றால் இந்த போராட்டத்தை இந்துக்கள் முஸ்லீம்கள் கிறிஸ்தவர்கள் தலித்துகள் எல்லோருமே இணைந்து போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் பீகார் முதலமைச்சரை மேற்கு வங்கத்துடைய முதலமைச்சர் கேரளாவுடைய முதலமைச்சர் புதுச்சேரியுடைய முதலமைச்சர் சத்தீஸ்கருடைய முதலமைச்சர் மராட்டியத்துறை முதலமைச்சர் உத்தர உத்தவ் தாக்கரே போன்ற அறிவித்தது போல இந்த சட்டங்களை தமிழ்நாட்டிலும் அமல்படுத்த மாட்டோம் என்று உடனடியாக தமிழக முதலமைச்சர் அறிவிக்க வேண்டும் இது போன்ற மக்கள் இயக்கங்கள் டிஎன்டிஜி போன்ற மக்கள் இயக்கங்கள் இப்பொழுது சட்ட கவர்னர் மாளிகையை முட்டுகிடுகிறார்கள் தமிழக அரசு இந்த விஷயத்தில் மக்களுடைய உணர்வுகளுக்கு மரியாதை கொடுக்கவில்லை என்று சொன்னால் சட்டமன்றத்தையே அவர்கள் முற்றுகையிடக்கூடிய ஒரு போராட்டத்தை போராட்டத்தை கூட அறிவிக்கலாம் இந்தியா முடிக்க இந்த போராட்டம் கொழுந்து விட்டு கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு ஊரிலும் பத்தாயிரம் ஐம்பதாயிரம் ஒரு லட்சம் என்று மக்கள் தானாகவே வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த போராட்டத்தை இயக்கங்கள் தலைவர்கள் கட்சிகள் நடத்துகிறார்கள் என்று சொல்வதை விட மக்களே நடத்துகிறார்கள் எனவே சமரசம் என்ற பேச்சுக்கு இடமில்லை இரண்டு சட்டங்களையும் மத்திய அரசு திரும்ப பெற வேண்டும் அது மட்டுமல்ல என்பிஆர் என்ற பெயரில் கொள்ளைப்புற வழியாக என்சிஆரை அமல்படுத்தக்கூடிய முயற்சி செய்கிறார்கள் அந்த சட்டத்தையும் இருப்போம் காங்கிரஸ் காலத்தில் பதினைந்து கேள்விகள் தான் என்பிஆரில் இருந்தது இப்போது இருபத்தி ஒரு கேள்விகளாக மாற்றியிருக்கிறார்கள் என்சிஆரை அம என்சிஆரை அமல்படுத்த முடியாது என்பதற்காக என்சிஆரில் வைக்கப்பட்ட கோ கேள்விகளை எல்லாம் என்பிஆரில் திணித்திருக்கிறார்கள் எனவே இவருடைய மூ இவருடைய சூழ்ச்சிகள் அனைத்தையும் தவிடுபடியாக்குவோம் இந்தியர்கள் இந்தியாவுக்காக இன்னொரு சுதந்திர போராட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஜனவரி ஆறு சட்டமன்றம் கூட்டத்தொடர் தொடருது அதில் பாஜக உடைய குரல் எப்படி இருக்கும் சட்டமன்றம் கூடட்டும் இந்தியாவே சட்டமன்றத்தை திமிர திரும்பி பார்க்கும் வைட்டன்சி தலை புடித்தலை